Olá prefeitos, olá prefeitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um episódio dessa série, se você tá gostando dela, deixa o seu like, por favor. Não se esqueça e verifique aí se tá inscrito, beleza? Bom, no último episódio a gente fez uma mega reforma aí de uma interseção que veio no mapa e não era tão eficiente. A minha, apesar de feia e mirabolante, eu espero que seja eficiente. E bem, finalmente a nossa demanda por comércio disparou e no episódio de hoje vamos construir comércio, não, residência. Eventualmente comércio também, mas predominantemente residência. No episódio de hoje vamos construir é, um novo bairro. Beleza, assim está a nossa cidade, tá? Uh, a interseção até agora tudo tranquilo, tudo beleza e a nossa demanda por residência Disparada. Ainda não recuperamos os 10 mil de população que a gente tinha antes de destruir esse pedaço de cá, né? Pra colocar essa nova interseção. Mas é, estamos quase. Bom, o, o lugar que eu vou expandir vai ser aqui, né? Na beira do lago. E, obviamente, fazendo isso, puxando essa avenida que temos aqui. Bem, eu vou trazer... Vou vir trazendo ela aqui pro meio. E aí vamos ter dois bairros... É, Bairro dos dois lados, na verdade. Eu vou seguir a característica da avenida que já tava pra cá, né? De ser uma avenida meio ondulada, não ser tão retinha assim. Que eu acho que no final vai acabar ficando mais legal do que simplesmente uma avenida reta e sem graça. Agora eu vou pegar essa rua de cá e vou fazer os contornos agora no lago, né? Eu vou ir desenhando aqui os contornos aos pouquinhos mesmo, com calma. E paciência. Pronto, fiz a rua de contorno aqui do lago e agora ah, vou fazer as ruas no interior do quarteirão. Primeiramente, acho que eu vou iniciar com a, essa paralela aqui da avenida. Então, vou ver seguindo aquela técnica, aquela tática de criar estradas paralelas uma com as outras que eu já apresentei para vocês alguns episódios atrás. Pronto, ó, fiz a paralela aqui da avenida. Agora... Já fiz bastante rua na, na horizontal, agora eu vou fazer uma aqui na vertical, que vai sair daquele ponto aqui perto do lago. Fingir que vai vir paralela com essa e de repente descer aqui, ó. Pronto. Aí aqui ela pode conectar com essa outra. Agora eu vou fazendo mais ruas verticais aqui. Bom, legal pelo menos é que vai ficar um pouco parecido com, com o resto do layout que a gente tem pra cá. Bom, e assim ficou. É, ficou bem curvão. Mas acho que tá legal. Uh, já vamos atender essa demanda gigante aí por residência. Eu acho que não vai dar nem o bairro inteiro isso aqui tudo cheio. Na verdade, eu acho que não vai dar nem metade do bairro essa demanda cheia. Mas vamos ver o que acontece, né? Vou colocar já o comércio também. E vamos verificar os serviços públicos. Caraca, a gente tá com muito dinheiro. Quase um milhão. Bom, pelo menos se não tá... As mais bonita das cidades, pelo menos <risos> tá bem rentável, né? Bom, vamos ver aqui uma clínica médica, Vou colocar do padrão americano agora também. Vou colocar ela bem aqui, ó, junto com os, os bombeiros e também a delegacia. Uma escola? Bem, acho que a gente não precisa. Fundamental de ensino médio precisa. Vamos colocar uma escola de ensino médio, então. Beleza. Agora pouquinho de lazer aqui para rapaziada, uma praça aqui na avenida, tá bom? Uma quadra de tênis e uma de basquete aqui no interior do bairro e um parquezinho aqui perto do lago. Agora sim, vamos dar play e esperar essa demanda desaparecer. Enquanto isso, vamos resolver um problema aqui que provavelmente vai dar no futuro. É a entrada rápida para esse novo loteamento que a gente fez, porque caso você não saiba, quando a gente loteia assim em grandes extensões, tipo essa, essa aqui até que não tá tão grande, tá? Mas tipo essa daqui, é, os carros chegam de uma vez, os moradores chegam de uma vez, então isso vai sobrecarregar por um breve momento a sua via que é conectada com o um lado externo do mapa, né? E né, o caminho mais rápido é por essa interseção, passando por dentro das indústrias e vindo pra cá. Isso é ruim por quê? Porque carros privados, né? Os automóveis privados vão conflitar aqui, ocupar o mesmo espaço com os caminhões das indústrias. E é sempre bom a gente separar um do outro. Felizmente, a gente já tem outra entrada aqui, né? Que a gente pode estar aproveitando. Então é isso que eu irei fazer. Vou até atualizar aqui essa avenida para ela ficar uma avenida de bairro e não industrial. Ih, caramba, não dá para cruzar aqui com um trilho de trem? Peraí, vamos tentar resolver isso. 
Pronto, agora cruzou. Tá? E trazer pra cá. Só que a gente já tem que ir pensando pra onde a gente vai levar essa avenida no futuro, né? Talvez trazer ela aqui pro norte, ó. E margear o rio nessa parte de cá. Seria uma boa. Então, vamos lá. Vou até excluir, então, esse pedaço aqui que a gente fez pra cá, ó. Pra já pensarmos como vai ser essa expansão com essa avenida aqui em mente. Pronto. E essa aqui a gente conecta. Faz os acessos rápidos aqui. Acho que eu vou fazer daqui pra cá. Não, não ficou legal, não. Deixa mais redondinho. Menor e mais redondinho. Acho que assim tá bom, tá? E aí a gente já tem os acessos rápidos aqui também. E provavelmente agora... O pessoal vai começar a usar também essa entrada de cá. Cara, não vejo a hora de tirar essas indústrias daqui. Quanto que falta para o próximo marco? 11 mil. Ah, então a gente está perto. Vamos esperar então atingir esses 11 mil. Espero que com esse loteamento aqui a gente dê conta de bater o próximo marco. Bom, com a expansão também a gente tem que verificar o serviço de lixo que tá bem no amarelinho aqui, quase. Eu vou colocar uma incineradora. Finalmente liberamos a, a incineradora, né? Bom, eu vou colocar ela mais pra cá um pouquinho, que aí ela tende mais essa parte de cá. Só que crematório, nada de crematório. A gente pode construir um metrô na cidade, pode construir aeroportos, mas nada de crematório, né? Sentido? Faz? Não, mas tudo bem, vamos colocar outro cemitério para cá. E chegamos em cidade pequena. Agora a gente tem o um monotrilho, tem o um trem, tem os bondinhos, novas políticas e novas construções aí relacionadas ao transporte público que a gente liberou, né? Do monotrilho e do bondinho. E agora, será que temos mais uma... Ah, não temos mais uma área? Brincou, eu ia comprar essa daqui, ó. E tacar as indústrias nesse cantinho de cá. Ia fazer... Aí sim eu ia fazer uma indústria bem definitiva aqui nesse cantinho. Que pena. Bom, o que nos resta para impulsionar o crescimento da cidade, mesmo que provisoriamente, é expandir ainda mais essa indústria aqui que a gente tem aqui. Mas, cara, eu não entendo. A indústria, a demanda por indústria está crescendo. Mas as indústrias que a gente tem aqui não não tá dando conta, ó, com poucos compradores para os produtos. Se tem poucos compradores para os produtos, então a demanda do comércio devia estar tá alta, né? Só que o comércio não tá crescendo, ó. Eu lutei aqui para crescer comércio e não tá crescendo não. Bem, vai saber, né? Só que eu não tô nem aí. As indústrias podem quebrar, eu não tô preocupado com isso, não. A parte industrial é que eu mais detesto fazer. Para mim é realmente um saco de Tipo, você tá mal empolgadão pra expandir sua cidade. Aí a demanda da indústria que tá alta, você... Ah, meu Deus. Que chatice. Ó, esse aterro aqui terminou de, de esvaziar. Ele tá com 0%. Então, vou aproveitar pra excluí-lo, né? E à medida que os outros aqui forem esvaziando também, eu vou excluindo, vou substituindo tudo por incinerador. E lá no futuro, utilizar essas, esses complexos de processamento de lixo... Que vai demorar um pouquinho ainda pra gente liberar. Bom, parece que com esse pequeno loteamento que eu fiz aqui de indústria, o de residência voltou a subir um pouquinho. Então, bora lá colocar mais residência aqui. E o do comércio nada de subir, né? Tá, foi engraçado agora porque nos últimos minutos, ó. Vocês podem ver que aqui já tá tudo preenchido. E eu tinha feito o zoneamento somente até essa rua, né? Aí, nos últimos minutos, eu fiquei assim. A demanda por residência aumentou, aí eu pintei mais uns quarteirões. Aí ela abaixou. Aí aumentou, eu pintei mais uns quarteir... quarteirões. Aí ela abaixou. Aí aumentou, aí eu fui fazendo isso até chegar aqui no final, ó. E hoje, nesse exato momento, tá quase tudo preenchido, né? E a demanda tá voltando a subir novamente. O que significa que talvez eu terei que expandir ainda mais aqui. Bom, e é o que eu acho que vou fazer. E, claro, ela só ia aumentava porque eu... Fui aumentando aqui também um pouco das partes industriais, né? Uma, tá depend... Uma demanda tá dependente da outra. E, bem, eu acho que eu chutei o balde, tá? Eu vou ficar expandindo isso aqui até a gente atingir o nosso próximo marco, que é, deixa eu ver, 18 mil, tá? Vou ficar expandindo essa indústria, expandindo ali as residências. As residências são oficiais, elas vão ficar, mas as indústrias depois eu vou tirar. Só que a gente precisa fazer elas para poder crescer. Então tá aqui, ó. Mais, mais expansão ainda. Que vai abaixar essa demanda aqui por indústria. E vai subir a de residência. E aí a gente atinge os 18 mil de população. Isso aqui, como tá fora do plano inicial, vai atrair ainda mais caminhões. Então isso aqui vai ficar 
uma loucura de tráfego parado, tudo travado, trânsito enorme, tá? Mas é, é em prol do desenvolvimento. Então vamos lá, vamos já criar esses layouts para cá também. Bom, para cá eu vou tentar fazer um, um layout mais certinho, mais no estilo que é esse daqui, ó, tá vendo? Porque a gente divide, né? Da avenida pra lá, esse regular, da avenida pra cá, um mais bonitinho. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. É como se fosse dois bairros construídos em diferentes tempos. Por exemplo, esse aqui veio primeiro, ou o outro veio depois. Quando a gente vê grandes diferenças, assim, de layouts de bairro, na vida real mesmo, porque eles foram construídos... Não foram construídos ao mesmo tempo, né? Foram construídos em tempos diferentes. É mais ou menos isso que acontece. Bom, vou respeitar o trilho de trem aqui também. Bom, tá terminado aqui o outro lado do bairro. E demandinha um pouquinho alta, vamos expandir aqui. Um pouquinho de comércio e muita residência. Eu vou expandir a indústria e vou expandir o bairro. E que venham os 18 mil habitantes. Opa, fiz besteira, fiz besteira. Ah, tava faltando água, tá? Na cidade. E eu coloquei simplesmente a tubulação de esgoto aqui, ao invés da coleta de água. Ai, poluiu tudo. Caraca, que besteira que eu fiz. É, não vai dar pra... <risos> Acho que não vai dar mais pra utilizar esse lago por enquanto. Tudo bem, eu vou colocar uns, umas caixas d'água aqui e vamos ver se isso aqui vai servir. E é bom que eu já até desativo essas, essas coletas d'água aqui, porque elas fazem barulho. E agora elas estão do lado da residência, né? E olha só, já ficou uma manchona aqui de, de poluição. Mais um aterro esvaziado, mais um que vai pro limbo. E esse aqui tá quase esvaziando 5%, daqui a pouco é ele que vai embora. Interseçãozinha aqui que a gente fez no último episódio Tá bem tranquila Tá bem de boas é, Agora, principal demanda É tirar essa indústria Daqui, colocar ela aqui no cantinho Dessa vez eu vou tentar fazer definitivo Mesmo, e pra isso A gente tem que atingir os 18 mil De população, eu vou ficar expandindo aqui né? Fazer esse esquema de aumentar A indústria, aumentar aqui a população Pra ver se a gente consegue logo Então provavelmente a gente volta para o próximo episódio já com 18 mil de população. Vou encerrar o episódio por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, é, comenta aí o que você achou, tá certo? Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Obrigado aos vereadores. E vocês estão incríveis, vocês são demais. Fortíssimo abraço e falou!